ఈనాటి కథా సంపుటికి స్వాగతం ఈరోజు మనం కాళికాదేవి రూపం అనేటువంటి కథని తెలుసుకుందాం కలకత్తాలో గోవింద్ సేన్ అనేటువంటి అతను ఉండేవాడు ఆయన వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు కాళికాదేవి భక్తుడు అనమాట దసరాలు వచ్చాయంటే బ్రహ్మాండంగా పూజలు అవి చేస్తాడు చాలా మంచి భక్తుడు అనమాట సరే వ్యాపార రీత్యా అక్కడి నుంచి పక్కన ఉన్న పట్టణానికి వచ్చి ఉండాల్సి వచ్చింది ఆ ఊళ్ళో ఉంటున్నాడు కానీ దసరా వచ్చేసరికి కాళిక అమ్మవారు గుర్తుకొస్తున్నారు నవరాత్రులు చెయ్యాలి అనేటువంటిది సరే ఆ ఊళ్ళో ఇంకా కొంతమంది కలకత్తా నుంచి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు తన స్నేహితులు ఉన్నారనమాట సరే వాళ్ళందరితోనూ కలుసుకొని మాట్లాడి మనందరం కలిసి ఇక్కడ కూడా దేవి నవరాత్రులు చేద్దాము కాళికాదేవిని పెట్టి అని మాట్లాడతాడనమాట సరే వాళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ రోజు నుంచి కూడా అమ్మవారిని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి టౌన్ హాల్ అనేటువంటిది ఒక పెద్ద హాల్ ఉంది అందులో పెట్టి దసరా ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళందరూ మిగిలిన ప్రజలందరూ కూడా చక్కగా అక్కడికి వచ్చి పూజలు చేసుకుని వెడుతూ ఉండేవారు అనమాట అందరికీ బాగా నచ్చేది సరే కొన్నాళ్ళు బాగా అలవాటు పడిపోయాడు గోవింద్ సేను అక్కడున్న వాతావరణానికి ఆ పూజలకి ఆ ప్రజలకి కూడాను ఇంకా ప్రతిసారి కూడా కాళికాదేవి బొమ్మని తీసుకురావాల్సిందే దసరా వచ్చేసరికి ఆయనకే చెప్పేవారు అనమాట సరే ఒకసారి ఏం చేశాడు కాళికాదేవి దసరా వచ్చింది కాళికాదేవి బొమ్మను తీసుకొద్దాం అని చెప్పేసేసి ఒక వ్యాన్ మాట్లాడుకుంటాడు మాట్లాడుకుని బయలుదేరుతుంటే నాన్న నేను వస్తాను అనుకుంటూ వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా బయలుదేరాడు వాళ్ళ అబ్బాయి టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు అనమాట సరే వస్తానన్నాడు కదా వద్దనడం దేనికని బయలుదేరి ఇద్దరు కూడా వెళ్ళారు డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్నారు వెనకాలంతా ఖాళీ బొమ్మను పెట్టుకోవాలి కదా ఎక్కారు ఇద్దరును వెళ్ళారనమాట సరే కాళికాదేవి బొమ్మను ఎక్కించుకుని తిరుగు ప్రయాణం అయ్యారనమాట అయితే వాళ్ళు ప్రయాణిస్తున్న వ్యాన్ వ్యాన్కి ఎదురుగా వస్తున్న ఇంకో వ్యాను ఢీ కొట్టింది అప్పుడు కొంచెం ప్రమాదం జరిగింది జరిగింది కానీ అదృష్ట అదృష్టం కొద్దీ ఎవరికి దెబ్బలు తగలలేదు అప్పుడు ఆ తండ్రి అనుకుంటాడు ఇదంతా కూడా కాళికాదేవి మహిమ అని భక్తితో మరోసారి నమస్కారం చేసుకుని ఆ కాళిక అమ్మవారిని తలుచుకున్నాడు ఎవరికి ఏం కాలేదు అనుకుని మనసులోనే వెయ్యి దండాలు పెట్టుకున్నాడు అనమాట సరే దగ్గరికి వచ్చేస్తోంది ఇంకా పట్టణం దిగాలి ఇంకా అప్పుడు అనుమానం వచ్చింది మనమైతే సేఫ్గా ఉన్నాము సరే ఆ కాళిక అమ్మవారు ఎలా ఉందో చూడనే లేదు అని చెప్పి అనుమానం వచ్చి ఒక్కసారి భయం వేసింది అనమాట కిందకి దిగి చూస్తున్నాడు వెనకాలకు వచ్చి డోర్ తెరిచి చూసేసరికి ఆ కాళికాదేవి అడుగున్న రాక్షసుడు బొమ్మ అంతా ముక్కలైపోయింది అనమాట అది చూసి బోర్ని ఏడుస్తున్నాడు తెల్లారితే ఉత్సవం బొమ్మ అప్పగించాలి ఎలాగా బొమ్మ చూస్తే ఇలా అయింది నేనేం చెయ్యనరా ఈసారి నన్ను అందరూ నానా మాటలు అంటారనుకుంటూ కళ్ళమ్మని నీళ్లు పెట్టుకుని ఏడుస్తున్నాడు అనమాట సరే కొడుకు చూశాడు చూసి నేను దాని సంగతి నేను ఆలోచిస్తాను ఖాళీ రూపు చెక్కు చెదరకుండా నేను చక్కగా తయారు చేస్తాను మహిషాసురుడు బొమ్మని అంచేత నువ్వు ఏడవబోకు నాన్న అని వాళ్ళ నాన్నగారిని ఊరుకోపెట్టి ఇంటికి పంపిస్తాడు సరే నువ్వు రేపు పొద్దున పూజ మొదలయ్యేలోగా నువ్వు అక్కడికి రా ఈలోగా నేను దీనికి ఏం చేయాలో అది చేసి వాళ్ళకి అప్పజెబుతాను నేను అని చెప్పాడు అనమాట సరే నాన్న నా మీద నీకు నమ్మకం ఉంది కదా అని అడుగుతాడు వాళ్ళ నాన్నని సరే కొడుకు చేస్తాడో లేదో ధైర్యం చాలట్లేదు అయినా సరే సరే అలాగే నాన్న అని చెప్పేసేసి దిగాలుగానే ఇంటికి పెడతాడు అనమాట సరే అయితే ఉదయం నుండి బయలుదే బయలుదేరుతున్నాడు ఇంటి దగ్గర నుంచి అనుకుంటూనే బయలుదేరుతున్నాడు భయంతో ఎలా ఉందో ఏమిటో నన్ను అందరూ నానా మాటలు అంటారో ఏమిటో అనుకుంటూ పూజ మొదలయ్యే టైంకి ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరతాడు సరే ఇంట్లోంచి బయటికి రాగానే ఒక ఫ్రెండ్ ఎదురవుతాడు అనమాట ఎదురయ్యి ఈసారి కాళికాదేవి అలంకరణ చాలా బాగుంది చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు అని చెప్పాడు అనమాట చెప్పంగానే ఆ మాటలు విన్న ఆ గోవింద్ సేన్కి ఏమైంది ఆశ్చర్యంతో అయోమయంగా కూడా అనిపించింది ఏంటి ఇంత బాగా ఉందా విరిగిపోయింది కదా 
వీడు సరిగ్గా రిపేర్ చేశాడో లేదో అన్న దానికి అందరూ బాగుందని ఎలా చెప్పుకుంటున్నారని మనసులో అనిపిస్తోంది అనమాట అనుకుంటూనే బయలుదేరి టౌన్ హాల్లోకి ప్రవేశిస్తాడు అనమాట మెచ్చుకోవడంతో పాటు అందరికి ఆశ్చర్యం కూడా వేస్తోంది ఎలా చేశాడా ఎలా చేశాడా అనేటువంటిది కూడా కుతూహలంగా ఉందన్నమాట సరే ఆ కొడుకు ఏం చేశాడు ఆ కాళికాదేవి బొమ్మ కింద ఆ పగిలిపోయిన స్థానంలో ఏం చేశాడు ప్లాస్టిక్ సంచులతో తయారు చేసినటువంటి మనిషాకారంతో తయారు చేసి అతికించాడు అనమాట అతికించి దాన్ని అచ్చుసి అందరూ కూడా మెచ్చుకుంటున్నాడు ఆయన సమయస్ఫూర్తికి చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు బాగా చేశాడు బాగా చేశాడు మహిషాసురుడు ఎప్పుడో చనిపోయాడు ప్లాస్టిక్ రాక్షసుల్ని చంపేసేసి భూదేవిని కాపాడమని ఇప్పుడు వచ్చే ప్రజలందరికీ కూడా కోరుకుంటున్నారు అంటూ చేతులు జోడించి ఆ సెక్రటరీ వైపు చూసి నమస్కారం చేశాడనమాట అయితే దూరంగా ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా ఈ గోవింద్ సేన్ వెళ్ళటానికి భయంగా ఉంది ఏం చేస్తున్నాడో ఏం చేశారా ఏం చేశారా అనుకుంటూ అందరూ చదువుతున్నారు కానీ మనసులో ఏదో దిగులుగానే ఉందన్నమాట కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసేసరికి మనసులో కొడుకు చేసిన పరిణామాన్ని చూసేసరికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అప్పుడు తన కొడుకుని చాలా ప్రశంసించాడు గోవింద్ సేన్ 